ನಾನು ಕಳೆದ ದಿವಸ ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ ನಂತರ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸದ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಏಳು ರೀತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಐದನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಜಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಆರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏಳು ನಲವತ್ತು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೇಸು ಏಲಿಯ ಮೋಸೆ ಇವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಪರಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೆ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕವಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಮೋಸೆ ಏಲಿಯನು ಯೋಶ್ವನು ದಾನಿಯಲನು ರಾಣಿ ಎಸ್ತೇರ್ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಪೋಸ್ನಾದ ಪೌಲನು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು ಉಪವಾಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಉಪವಾಸವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಉಪವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಭದ್ರತೆ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಇಂಟರ್ವೀಷನ್ ದೈಹಿಕ ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ 
ಭದ್ರತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಸೆವೆನ್ ಉಪವಾಸದ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅದರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಯನು ಅರಸನಾದ ಆಸಾನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೂ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಬೋಧಿಸುವ ಯಾಜಕರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಯಾರು ದೇವರ ಸುಖೀಯ ಜನರು ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜನರು ಅವರ ಕುರಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಬೋಧಿಸುವ ಯಾಜಕರು ಮೂರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ಈ ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡ ಆರಾಧನೆ ಬೇಡ ದೇವರು ಬೇಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಡ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ಬೇಡ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತದೋ ಆಗ ಅವರು ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಎಂದು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸಂಭವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನ ಬೋಧಿಸೋರಿಲ್ಲ ಖಂಡಿಸೋರಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕುರಿತು ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಜಕನು ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡುವವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬೆಸೆಯುವವನು ಯಾಜಕನಿಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಲಂಗು ಇಲ್ಲ ಲಗಾಮು ಇಲ್ಲ ಅವರವರು ತೋಚಿದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕದಿಮರು ಕಳ್ಳರು ವಂಚಕರು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನೈಜೀರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಕ್ರೈಮ್ ರೈಟ್ ಸೋ ಹೈ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೈಟ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಭಯ ಎರಡು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಯಾಜಕರು ಮೂರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವೈರಾಗ್ಯ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ಸರ ಜಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಭಿನ್ನತೆ ನಾನೆಚ್ಚು ನೀನೆಚ್ಚು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ 
ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಗಡದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಲೆಮಲಗೊಳಿಸಿದನು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎತ್ತಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸಾಕುವ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ತದಕದಾಗ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದನು ಆದರೆ ಈ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ತೊರೆದು ಅನ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನೂರು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಗಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೈಗಳು ಜೋಳು ಬೀಳದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಸನು ಅರಸನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿಶ್ರ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ಅರಸನು ಆಸನು ಅವನು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಜೋಳು ಬೀಳದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ತಪ್ಪದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಜೋಳು ಬೀಳದೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸ ನೀವು ಸುರಿಸುವ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಇದು ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ದೇವ ಮುಖವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮರೆಯದಿರಿ ದೈವಿಕವಾದ ಅಕ್ಷತಕ್ಷೇಪದ ಸುಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿನಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ದೇವರು ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಂಬರ್ ಟು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಹಿತವಾದ ಸಂಹಿತವಾದ ಈ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ವಿ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ವ್ಯಾಕುಲತೆಗಳು ಅನಾಹುತಗಳು ಅಪಾಯ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಈ ಯಹೋವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ನನ್ನೆನ್ನ ದಿನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದ ಯಹುದ ಕುಲವನ್ನೇ ಯಹುದ ಜನರನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹಮಾನ್ ಅವನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೀಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ
ಮೋರ್ದೇಕ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಯಹುದ ಕುಲವನ್ನೇ ಯಹುದ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಆ ಮಾನನ ಅಲ್ಲಲು ಮೋರ್ದೇಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಲೀಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಲೀಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಲೀಟ್ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಹಿಯ ಅವನು ಸಲೀಟ್ ಹೊಡೆದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಾನನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅವನು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ದ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏ ಆ ಮಾನನೇ ನೀನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೂಡಬಹುದು ನೀನು ನೇಣು ಗಂಬವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಕುವವನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಮಾನನು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅವನ ತಂತ್ರ ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋರ್ದೇಕನು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪಿಡುಗು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾ ದೇವ ಜನರು ಪುಟ್ಟಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಷಕ್ತರನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆತಂಕವನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಭಯವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಲ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವ ಜನರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೋನ ಯೋನ ಪ್ರವಧನ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಯೋನನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣದಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನವೆಯ ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರತೊಡಗಿದನು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಯೋನನ ಕುರಿತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿನವೇ ಪಟ್ಟಣದ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವರು ನಿನವೇ ಏನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಅವರ ದುಷ್ಟತನ ದೈವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ದೈವಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಜನರನ್ನು ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಯೋನ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ದ ನಾನೇನೋ ದಮ್ ಡಮ್ ಡುಮ್ ದಯಾಮ್ ಡುಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಜನ ಅದು ಅಳತು ಹತ್ತು ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಮನ ಕರಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೇಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನವೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ನಿನವೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ತಾರ್ಸಿಸಿ ಹೋದ ತಾರ್ಸಿಸಿ ಹೋದರೂ ಸರಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ 
ದೈವ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಓಡಿಸಿ ನಿನ್ನವನು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಕರೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ದೇವ್ರ ಕರೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತೀರ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀನು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಕಾ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲು ಏ ಯೋನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು ನಿನವೇಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಶಿಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಗು ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಇದರ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಯೋನನ ಹೆಸರೇ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯೋನನೇ ವಿಷಯ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವ ಭಯವುಳ್ಳ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರ ಸಂಗಡ ಓ ರಾಬ ಶಿಕಿ ನಿಮ್ಮ ರಾದ ಲಾಭ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ನಾಡಿ ಬಡಿತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗಡ ಬೆಸದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಿಮೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಚ್ ಮತ್ ಮತ್ಸ್ಯವು ಇವನ ನುಂಗುತ್ತೆ ಮೂರು ದಿನದ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂತ ದಡಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಯವನನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣದಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನವೇ ಪಟ್ಟಣ ಕೆಡವಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ ತೊಡಗಿದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನಯ ನಿನವೆಯವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನಾಹುತ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅದುವರೆಗೂ ನಂಬದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಸಾರಿದರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಸಾರಿದರು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಸಾರಿದರು ಅನಂತರ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಇದು ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಯೋನನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ನೆನವೆಯ ಅರಸನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತನು ಯಾರು ಕುತ್ತಿತ್ತು ಅರಸನು ದ ಕಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸನು ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗ್ನೆಯಾಗಿ ಜನ ಪಶು ಮಂದೆ ಹಿಂಡು ಇವುಗಳು ಏನು ರುಚಿ ನೋಡೋದಿರಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಶುಗಳು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ತಿನ್ನದಿರಲಿ ಕುಡಿಯೋದಿರಲಿ ಜನರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟು ಒದುಕಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ
ಬೆಳ್ರಿ ಅಡ್ಡ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹ ಅಂಥ ಅರಸನ್ನು ನಮಗೂ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇಶದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಯಾವ ವಾಹನ ಚಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಿದ್ದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವದಿ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬಹುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಿನವೆಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮನಮರುಗಿ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟನು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಮನಮರಗೋದು ನೀನು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತೀಯೋ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಾಹುತದಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅದರ ನಿಯೋಗ ಅದರ ಬಲ ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲೆ ಲೂಯಾ ಅಲೆ ಲೂಯಾ ಮೂರು ಉಪವಾಸವು ಪ್ರವದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಉಪವಾಸವು I am talking about what purpose does fasting achieve and what power does it deploy. Upuasu yava uddeshavanna sadhisutthade matthadu yava shakti anna niyojisutthade yamba udhane point number three yalta idhini. Upuasu pravadaniya nerverikiya ವೇಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧನ ಕೇಳದ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವದನೆಗಳನ್ನು ತುಚ್ಚೀಕರಿಸೋದು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಈಯಾಳಿಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರವದನೆಯನ್ನು ತುಚ್ಚೀಕರಿಸಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರವದನೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಪ್ರವದನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಶುದಾತ್ಮನ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರವದನೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರವದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರವದನೆ ತಡವಾಗದಂತೆ ಪ್ರಾಫಸಿಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಪ್ರಾಫಸಿ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಲೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರವದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರವದನೆ ತಡವಾಗದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ತಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಡಿಲೇಯನ್ನು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏ ಕಮಾನ್ ಸಾಂಬಡಿ ಶೌಟ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರವೇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಅದರ ವೇಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಾಳೆ 
ದಿನ ನೀವುಗಳು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದನ್ನು ಅಣ್ಣರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರ ಈಗ ಆಮೇನು ಹೇಳದೆ ಇರೋರು ಅವತ್ತು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಂಬುವವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವದನೆಯು ನೆರವೇರುವ ವೇಗ ವರ್ತನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಾನಿಯಲ್ಲಾದ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎರಮೆಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಎರಿಸಿಲೆ ಮಾಲ್ಬಿದು ಇರಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೂದಿ ಬಳೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದನು ಎರಮೆಯನ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಎರಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರವದನೆಯನ್ನು ತಾನು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ಲಿನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರವದನೆ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೀಗೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಿಸುವ ತನಕ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನೀವು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇಹ ಯಗೋವ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ವರ್ಣಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋದರು ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅವರವರ ಚಿಂತೆ ಅದು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋದಾದರೆ ನೆಟ್ಟಿರೋದಾದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದರೂ ನನಗಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಕ್ಷಾಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಉಪವಾಸ ಇರೋ ಆ ಪ್ರವದನೆಗಳು ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವೇಗ ವರ್ಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ತಿಮತಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಮಗನಾದ ತಿಮೋತಿಯರೇ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿ ನೀನು ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರವದನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅಪೋಸ್ರಾದ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳು ನಾನು ಈಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಗಳು ಧೈರ್ಯ ಗೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿರಬೇಡ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ವಿರುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಏಲಿಯನು ಏಲಿಯನು ಕರ್ಮೇಲಿನ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊಣಕ್ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟನು ಮೊಣಕ್ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟನು ಆಹಾಬನೇ ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏ ಸಭೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳು ಹಾಲ ಲೂಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ದೈವ ಶಬ್ದ ಕೇಳದವರು ಅವರು ದೇವರ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀನೋಗಿ ತಿನ್ನು ನೀನೋ ಕುಡಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಡ್ಡ ಪಡಿಸದಂತೆ ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬೋಧನ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಶಬ್ದ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಬೋಧನ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲವನಿದ್ದ ಆಹಾಬನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಹಾಬನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು ಏಲಿಯನ್ನು ಏಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದೆ ಇರಲಿ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಮೇಲಿನ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ನೋಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಮೇಲಿನ ತುದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡು ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಹಾಲ್ ಲೂಯ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೋಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಳೆ ಬರೋ ಸೂಚನೆ ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಶಬ್ದ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೌಲನ್ನು ತಿಮ್ಮತ್ತಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು ದಿವ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು ಏನದು ಯುದ್ಧ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪವಾಸ ಕಣ್ಣನೇ ಇರೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ನೋಡು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಸೇವಕನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಏನು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಡನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸೂಚನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾರಿ ಆಯಿತು ಮೂರು ಸಾರಿ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಆಯಿತು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆಯಾ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಯ್ಯ ಆ ಸೇವಕನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ದೈವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಐದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಏಳು ಸಾರಿ ಆದರೂ ನಾನು ವಿಧಿಯನಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು ವಿಧಿಯನಾಗ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ದೈವ ಅಭಿಷಕ್ತರು ನುಡಿಯುವ ಮಾತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಾತಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಶಬ್ದ ಅದು ನೆರವೇರವರೆಗೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ
ಅವನನ್ನು ಏಳು ಸಾರಿ ಕಳಿಸಿದನ ಏಳನೇ ಸಾರಿ ಸೇವಕನ ಹೇಳ್ದ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೋಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ಆ ರಬ ಶೀಮ ಲಬ ಕಮ ರಂದಲ್ ಜಮನಗ ಜನಾದನ ಅರ್ಕ ಧಗನಗ ಜನಾದನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕೆಲ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಡಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಾತ್ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಕೆಲ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಮೋಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೋಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವ ಮೋಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ತರುವ ಮೋಡ ಈ ಸಭೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಐ ರಿಸೀವ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ but i know i know i know something is going to happen i am hearing the thunder voice from the heaven parlokadinda ond shabda molutta ide nanna janarige helu nivu kelida vaagdanagalu neraveruva kaalavu samipavaitu haraga jana dhura mana put your hands together yerdu karagalanna tappi devarige mai vekodri Oh, Rasha Gala Basha Karaba. Baraba, Shikiri, Madani, Manskaro, Rama, Raba, Labandiri, Kadathara, Adana, Arka, Dagana, Shandhe, Labo, Labandiri, Marka, Janadini, Vaida, Prabo, Labo, Re, Delke, Ragana, Dagana, Janadini, Ransa, Ganabo, Ri, Vaida, Prabo. ಓಹ್ ಓ ಹೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಕೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಕೇಳಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೇಳಿದ ಸೌಖ್ಯ ಆ ಕೇಳಿದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣತಕ್ಕಂತೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹರ ಜನ ಧುರ ಮನ ಶಂಧರಾದನ ರಗಲಗ ಜನಾದನ ಓ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೆ ಓ ವಾಗ್ದಾನ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರೋ ಹೊರಗು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಮೊಣಕಾಳಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಣ್ಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಿಗಾವರೆಗೆ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಕ್ಕೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸದೆ ಯಾವ ಕಡಲ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ್ಬನು ಅವನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೋಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ಆಗ ಏಲಿಯನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆಹಾಬನಿಗೆ ಬೇಗನೆ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯದಂತೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿದು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ತುಸು ಒತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ತುಸು ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತುಸು ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ನೀನು ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಕಂಡೆ ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಕ್ಕೋಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮೇಡ ಆದರೆ ಸುರಿಯೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನದಿ ಮೂಲ ಚಿಕ್ಕದು ಅದು ಅರಿಯೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಂಬುವ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಬಡಿ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಐ ಎಮ್ ಸೀಂಗ್ ಟುಡೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ ಐ ಎಮ್ ವೈಟಿಂಗ್ 
something is i am expecting something greater something miraculous something wonderful yesterday jana yeltira hallelujah ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವನ ಸಂಗಡ ಯಹೋವನ ಹಸ್ತ ಇರ್ತದೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಯ ಮೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಉಪವಾಸವು ಪ್ರವದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಬೇಗ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರವದನೆ ಅದರ ನೆರವೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರೋದು ನೀನು ಮರ್ತೋಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ನೀನ್ ಸಹ ಮರ್ತೋದ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಇದು ನೆರವೇರಲಿ ಇದು ನೆರವೇರಲಿ ಇದು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎದ್ದಿಕೊಂಡ ಪ್ರಬೋಧನೆ ತುಚ್ಚಿ ಕರೆಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿಡ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಉಪವಾಸ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಭದ್ರತೆ ಎರಡು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಅದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಮೂರು ಉಪವಾಸವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪ್ರವದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ವೇಗ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀನು ಬಂದಿದೆಯಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಡ ಉಪವಾಸ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಬುದ್ಧಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವ ದಿನಗಳು ದೂರ ಅಲ್ಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳದನ್ನಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಅಲಂಕರಿಸದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ನನ್ನ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಕಣ್ಣಗಳ ಮುಚ್ಚೋಣ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಭೂಲೋಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಿಕ್ರಯಿಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಇವರು ಕೇಳಿದ ವಚನಗಳು ಇವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತರಲಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವವರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ನಾವು ಉಪವಾಸದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸೈಟ್ ಇರೋದು 
ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಜ್ಜೆಗೆ ಈಡುಪಡಿಸದೆ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಈಶ್ವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ